¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Homo Deus, el podcast de la Facultad de Humanidades. Este episodio número 4 se titula El estudio del inglés, experiencias y reflexiones respecto a sus beneficios, enseñanza y aprendizaje. Se encuentra con nosotros Gislaine Enríquez. Hola Edgardo, mucho gusto. Eh, fue un placer aceptar esta invitación al podcast. Bien, como dijiste, soy estudiante de la licenciatura en inglés, curso el primer año y para mí es un honor estar aquí hablando de lo que más me gusta. Gracias. Recuerdo cómo logramos conseguir el título de este podcast que recogía bastante temáticas. Especialmente me gustaría conocer y seguro también los oyentes cómo es la experiencia que, que se tiene en el colegio cuando, cuando uno aprende inglés? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bien, yo he tenido la dicha de tener una buena educación desde kinder hasta tercer año. Eh, la verdad es que los profesores en ese colegio han sido muy buenos, muy interactivos. Recuerdo que desde kinder eh, la teacher nos ponía canciones, nos ponía poesías, y eso ha quedado grabado porque puedo decir que hasta el sol de hoy recuerdo la primera canción que me enseñaron en inglés. Y la verdad es que en ese colegio tuve muy buena experiencia. Ya cuando pasé a cuarto año tuve que cambiarme de colegio porque el anterior solo llegaba hasta tercer año. Y de ahí que me quedé en ese colegio de cuarto año hasta sexto año, pues la verdad puedo decir que todas las cosas que me daban ya las había visto en el colegio anterior, así que yo sentía que estaba repitiendo lo mismo. Quizás otras personas no han tenido la misma experiencia que yo, puesto que siento que debería haber algo más a fondo, o sea, un interés más allá en la educación en el inglés. Ok, bien, notaste, digamos, cierta diferencia ya en cuarto año, ¿no? donde viste materiales que, o contenidos que ya te habían eh, explicado en clases. Así es. Coméntame, ¿cuáles han sido esos momentos importantes que recuerdas hoy quizás con mucho cariño, con mucho distanciamiento, con cierta, no sé, ciertas emociones que, por ejemplo, ya estás en primer año de la licenciatura en inglés, que puedes tú contrastar, ¿no? Así Coméntanos. Es. Bueno. En primaria, recuerdo muy bien que la escuela solía hacer concursos y nos ponían de letreo en inglés, lectura, la cual fui partícipe de muchos de ellos y gané el primer lugar en de letreo, en lectura. Y eso ha sido muy bonito porque entonces eso me dio a entender que los profesores estaban haciendo muy buen trabajo. Quizás hay muchas personas que no le toman la iniciativa al inglés o el interés necesario por las clases. Y como dije al principio, yo he tenido la dicha de que los profesores que me habían tocado han sido muy interactivos y buscan la manera de que el estudiante le llame la atención al inglés. Respecto al desarrollo de los contenidos, seguro has escuchado que se repite siempre el verbo to be, de generación en generación aquí en Panamá se escucha, ¿no? En, en los colegios. Cuéntanos, eh, ahora que puedes ver, ahora que ves quizás de manera más clara, cómo se dan esos contenidos en el colegio y cómo tú los comparas con los que recibes aquí en la universidad. Bueno, la verdad es que en el colegio fue bastante, siento yo que fue bastante completo para una educación primaria y secundaria ya que pues hablaba de la, la, de la estructura del past simple, present perfect, todo bien completo. Pero ahora aquí en la universidad me he dado cuenta que no era solamente hasta allí, sino que todo va más a fondo, o sea, nunca se deja de aprender, siempre llega más y más y más. Y la verdad es que me ha interesado bastante porque, como mencioné, yo pensaba que ya los temas habían quedado hasta ahí. Pero me doy cuenta, y como bien dice mi profesor, hay cosas que nunca se dejan de aprender, puesto que siempre lo vamos a necesitar. O sea, es algo diario. Una curiosidad que ahora sale a mi mente es, ¿qué, qué te llevó a ti a estudiar inglés? 
Bien. Desde chiquita, antes de ingresar al colegio, mi hermano mayor eh, ha tenido siempre esos gustos musicales, también en las películas. Y al yo verlo a él, eso a mí me llamó la atención. Sentí que era algo que, que iba en mí, que me gustaba demasiado. Ya cuando yo entré al colegio en kinder, confirmé que era lo mío. Confirmé que era algo que yo quería para toda la vida. Siempre he mencionado que el inglés me encanta. ¿Fue tu primera opción entonces? Siempre. Así es, siempre. Oh, tremendo, qué bueno. Ahora, eh, en la parte del, de, del contenido, seguro, eh, como muy bien decías al principio, ya en cuarto año del, del colegio se comienza a ver ciertas distinciones que tú, tú tomas en consideración respecto a la metodología, contenido. Coméntanos algo sobre la metodología que, que tenían algunos profesores. Bien. La metodología no era mala, era muy buena, nos ponían talleres, nos ponían a hablar y eso es muy bueno. Lo que a mí me hacía sentir incómoda era el hecho de que sentía yo que el planeamiento en el planeamiento, que eran cosas que yo ya había dado y sí, pues también he confirmado con muchos conocidos de que hay cosas que se vuelven muy repetitivas y entonces hay personas que quizás, por, o sea, el inglés tiene que darse un tiempo, el inglés es tiempo, porque aparte de lo que te dan en la escuela, tú debes dedicarle tiempo por fuera escuchar música, ver videos, para que tu oído se vaya acostumbrando. Y hay personas que quizás no tenían el tiempo necesario y en los colegios no le daban la educación básica necesaria y quizás sí les guste, pero no tienen el aprendizaje necesario para entonces empezar ya sea una carrera o algo así por el estilo. ¿Crees que hay ciertos componentes tipo... No solamente es lo que yo recibo en el colegio, sino también quizás la voluntad propia del estudiante por, por ejemplo, eso que mencionabas, de escuchar música, de ver películas, de leer libros, también que permitan, digamos, adquirir el idioma. Así es. Tengo muchos compañeros, los cuales ellos, por sus propios méritos, es que saben el inglés. Y eso va en uno mismo, pues, como te decía, hay cosas que quizás en las escuelas no las enseñan y uno mismo buscando su, sus propias maneras de aprender. Así que eso va como ya en la iniciativa que uno tenga. Ahora me surge una pregunta. Mencionabas que estudiabas, recibías tus contenidos en el colegio, pero que escuchabas música. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en lo que recibes en el aula y con la música que escuchabas y, y veías, digamos, cierta diferencia para aprender el idioma. Sí. Bien, como en el aula se enseña una manera más formal, ya sea gramaticalmente o hablada, los nativos no tienen esa formalidad al hablar. Es como aquí en Panamá que quizás gramaticalmente escribamos correcto, pero al hablar tenemos jergas, lo que ya se denomina slang. Entonces, esas cosas confunden al aprender el inglés, ya que lo que te enseñan en el colegio es una cosa a lo que escuchas en las músicas. Por ejemplo, hay canciones que dice She Don't, lo cual es incorrecto porque lo correcto para el she es doesn't. Ok. Bueno, ahora retomemos eh, quizás la experiencia que has tenido aquí en la en la Universidad de Panamá. Llegaste a primer semestre, por supuesto con una experiencia ya de la música, de algunos contenidos. ¿Cómo fue esa primera integración al estudio más a profundidad del idioma? La verdad, por como por tres semanas para mí fue algo difícil, no lo niego porque a pesar de que tenga mis conocimientos, hay muchísimas cosas que todavía me faltan por aprender. Al que los profesores entren hablando full inglés es una de, de esas dificultades, ya que quizás en ese tiempo de vacaciones 
o, o el aprendizaje que tuve desde cuarto año a sexto año se me hacía algo más complicado. También me ayudó bastante el hecho de que los profesores nos ponían a hablar bastante y eso ha hecho que me pueda desenvolver poco a poco, ya que lastimosamente no he tenido la oportunidad de tener alguien con quien hablarlo o practicarlo, ya que es algo muy esencial, pues que no solo va en lo gramatical, sino también en lo, lo oral, y no he tenido con quién practicarlo y al desenvolverme acá en la universidad eso me ayuda ya sea en mi seguridad porque quizás tenga en la mente lo que quiero decir pero al querer decirlo los nervios consumen sí. entonces es algo que me ha ayudado bastante Coméntanos, ¿qué ves en esas materias? Por ejemplo, gramática ¿Qué, qué se estudia allí? ¿Qué casos interesantes te llaman la atención? ¿Qué, con, ¿Qué libros lees? Cuéntanos. Ok, en gramática nosotros vemos eh, las partes de la oración, que son muchas, y cada parte tiene sus derivados o su función específica. Y la verdad es que el profesor de gramática eh, ha usado una buena metodología, ya que él, cada clase nos llevaba talleres, los cuales quizás muchas personas digan, ay, de nuevo hacer taller, pero sinceramente siento yo que es una de las mejores maneras para que quede grabado en la cabeza eh, los temas, ya que es práctica. Y, por ejemplo, en fonética. Bueno, la profesora de fonética, la verdad es que ha sido otra que me ha encantado su metodología, ya que ella es muy interactiva, eh, hace, nos forma en grupos con juegos, los cuales quizás al principio nosotros no tenemos el conocimiento de que vamos a hacer un grupo y luego ella nos hace juegos y conversando con ella eh, llegamos al punto de que sí, que ella lo hace con el fin de que quizás por la personalidad porque hay personas más tímidas, otras más extrovertidas entonces para tener el nivel en cada grupo ella nos revuelve a todos también eh, nos pone mucho a participar, a hablar, nos hace preguntas, muchas veces espera que todos hablemos y eso es una de las partes más bonitas, ya que al solamente escuchar a un profesor, escuchar, 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 muchas veces los estudiantes nos aburrimos y es algo que pasa en muchas ocasiones, pero al ella interactuar con nosotros, nosotros tenemos más... Atención a la clase. It was a pleasure to be here. Remember that nothing is impossible. Don't limit yourself and you will see results. De esta manera culminamos este episodio. Invitamos a nuestros oyentes a seguir escuchando el canal Homo Deus que se encuentra en YouTube, en la página de la Dirección de Extensión, Cultura y Educación Continua de la Facultad de Humanidades y otros programas también con acceso libre.